سلام من امیر قوادم و قرار باکس آفیس هفته سوم جون 2022 رو با هم مرور کنیم امیدوارم با سابسکرایب لایک و کامنت من رو حمایت کنید هفته کم نوسان رو با جدولی قابل پیش بینی پشت سر گذاشتیم اگرچه هفته با قرش دایناسورها شروع شد اما این موجودات باسل شده از دوران کهن نتونستن جوری اوج گرفتن کاپیتان ماوریک رو بگیرن شهر گم شده با تهمونده های امید به یافتن گنج تو خونه دهم جدول در حال فرو ریختنه چانینگ تاتوم در نقش دشت مدل بی دست و پا و عاشق پیشه دنبال خانم نویسنده رفته و چند خط دیالوگ هم برای مخزنی در حین عملیات نجات از بر کرده و قرار از جک ترینر با بازی برد پیت برای نجات زنی که دوستش داره کمک بگیره اما در این مسیل ابیگر فرفاکس هم بیکار ننشسته و با یه لشکر از مزدوران آماده است تا تنها کسی که میتونه از نقشه گنج سر در بیاره رو به کمپ خودش برگردونه شهر گم شده این هفته با 60 درصد کاهش فروش تنها 76000 دلار کاسه بود و مجموع درآمد جهانی فیلم هم بعد از 12 هفته به 187 میلیون دلار رسید آتش افروز به جایگاه نهم جدول برگشته در هفته ای که ویگو مورتنسن، لا سدو و کریستیان سوارد با فیلم جنایات آینده نتونستن خودشون را در جدول حفظ کنند و این فیلم درجه آر با 61 درصد کاهش فروش مواجه شد آتش افروز فروغی خیره کننده داشت و با افزایش 570 درصدی فروش یکم پایین جدول را داغ کرد <تصفيق> فیلم درباره دختری که متوجه استعدادی شوم در ذهنش شده او با فکر کردن میتونه هر چیزی رو شعله ور کنه و قصد داره راز این توانایی خطرناک رو بفهمه فیلم این هفته در تنها 150 سالون 939 هزار دلار فروش داشت که آمار خیره کننده ای حساب میشه آتش افروز ممکنه این هفته هم بتونه جایی تو دل تماشاگر رو باز کنه اما باید منتظر اکران فیلم جدید ایتان هاک باشه که طرفدارای فیلم های ترسناک و دلهور آور رو به سمت خودش بکشونه تلفن سیاه از هفته آینده به سینما ها خواهد اومد و ماجره پسرکی رو روایت میکنه که به دام یک قاتل سریاری نقابدار میفته و تنها کمکی که بهش میرسه از طریق تلفن سیاه که قربانی قبلی از طریقش قرار تماس بگیرن یه تلفن که به جایی وصل نیست <تصفيق> <تصفيق> همونطور که پیش بینی میشد سونیک هم در دهمین ده هفته اکران کم کم داره از پله ها پایین میاد تا یه استراحتی به نجات دهندگان زمین بده تو این فرصت دکتر رومونتک میتونه بیشتر درباره حمله بعدی به زمین فکر کنه و پارامونت هم باید بالا پایین کنه که اگر جیم کری واقعا نخواد تو نقش این شرور عالم سوز به سینما برگرده برای قسمت سوم مجموعه چه تدبیری باید اتخاذ شه این لایو اکشن دوست داشتنی که از بازی قدیمی سونی که الهام گرفته شده این هفته یک میلیون و دو هزار دلار در آمریکای شمالی درآمد داشت و مجموع فروش جهانی فیلم هم به 398 میلیون دلار رسید But I don't actually have a plan. اولین یانگ احتمالا در یکی از زندگی هایی که در دنیای دیگه ای داشته بازار یا به خوبی بوده و تونسته باز همین خانواده آشوب زده رو در جدر باکس آفیس نگه داره فیلم با سی یک درصد کاهش مخاطب این هفته دو میلیون و هزار دلار فروش داشت و این ماجره جنون آمیز رو همچنان برای مخاطب جذاب و دوست داشتنی نشون میده اولین از یاری که همزاد شوهرش در دنیای آلفاست یاد گرفته چطور با کمک یه دستگاه و البته با انجام دادن احمقانه ترین کارها بین دنیا های مختلف بچرخه و از استعدادهای خودش در زندگی های دیگه که میتونه تجربه کنه و در دنیا های موازی در حال اتفاق افتادن هستن برای نجات همه این دنیا ها بهره ببره مجموع فروش این فیلم کمدی اکشن فانتزی با وجود بازارهای محدودش به 85 میلیون دلار رسیده خانواده کرالی درگیر فیلم برداری در دانتون ابی هستند. اصر جدیدی در حال شکل گرفتن و این وسط ویولت کرالی هم یه راز قدیمی رو فاش کرده تا همه چیز در هم بپیچه. او سالها پیش ویلایی رو از مارکیز هدیه گرفته و حالا قرار این ویلا رو برای سیبی بی ارث بذاره. البته اضافه شدن این ویلای فرانسوی ماجرای این خانواده اشرافی انگلیسی این هفته چندان درآمد بالایی به همراه نداشت. با از دست دادن 1400 سالن و ریزش 46 درصدی مخاطبا مجموع فروش این هفته دانتون ابی عصر جدید در بازار آمریکای شمالی به 3 میلیون و 23 هزار دلار رسید. فروش جهانی این درام رمانس هم به 86 میلیون دلار رسیده که نسبت هفته قبل رشد چندانی نشون نمیده. 
Are you hungry for something good? Something juicy. How are you doing? What? Something beefy. What is going on? Ta-da! Fresh hot burgers, sexy burgers. برگر های سکسی باب این هفته مشتری بیشتری از دست دادن فیلم با دو پله سقوط به رده پنجم جدول باکس آفیس رفته و انگار دوکن رقبای این انیمیشن بزرگسال با درجه پیج 13 شلوغ تر بوده این انیمیشن با مزه که اسپین آفی از یک مجموعه انیمیشن سیتکام به همین نامه ماجرای یک مغازه برگر فروشی روایت میکنه دمدمای تعطیلات تابستون در حالی که بچه ها خودشون رو برای رفتن به کمپ آماده میکنن بانک برای باز پس دادن بدهی فقط یه هفته مهلت میده و انقریبه که تعطیلات به هم مالیده شه اما این بدترین وضعیت ممکن نیست چون همون شبیه گودال هم جوره مغازه باز میشه و در حالی که باب داره نقشه میکشه این بلا رو بهونه تعویق انداختن قصد بانک کنه پیدا شدن جسد یه مقتول کار رو براش پیشیده تر هم میکنه برگر های باب این هفته 3 میلیون و 913 هزار دلار فروش داشتن و باب تو فکر که با این کاهش فروش میتونه از پس بده یه بانک بر بیاد یا نه باید دید بقیه تابستون وزشون چطور خواهد بود بدگایز به خونه چهارم برگشتن انیمیشن جذاب و دوست داشتن یونیورسال پیکچرز با وجود کاهش 25 درصدی فروش یک پله در باکس آفیس بالاتر اومد ماجرا از چالش شروع میشه که گروه سارق به رهبری آقای گرگ پیش پای خودشون میبینن رو بودن دلفین طلایی نماد زرین شهروند نمونه باید کنار بقیه انوار مسروقه قرار بگیره اما آیا میشه البته این تنها آزمون این گروه نیست چالش اصلی نمایش بدل شدن بدگایز به گودگایزه اما شاید حرفهای موشخورما و اعتماد خانم روباه شهردار جذاب شهر یه جا جواب بده بدگایز این هفته 3 میلیون و 981 هزار دلار در آمریکای شمالی فروخت و با توجه به فروش خوب فیلم در چین مجموع فروش جهانیش رو هم در هشتمین هفته اکران به 231 میلیون دلار رسوند بریم به خونه سوم. آمریکا چاوز و نسخه ای از استفان استرنج در حالی که به دنبال کتاب ویشانتی می گردن توسط یک شیطان در فضای بین کیانها تعقیب می شن. اون استرنج کشته میشه و چاوز به طور تصادفی پورتالی ایجاد می کنه که خودش و جسد استرنج رو به زمین 616 منتقل می کنه جایی که نسخه این جهان استرنج با کمک همکارش وونگ چاوز رو از دست شیطان دیگه ای نجات می دن. چاوز توضیح میده که این موجودات او رو شکار میکنن زیرا او قدرت سفر چند جهانی داره اما این آغاز ماجراست دومین قسمت از فیلم دکتر استرنج نتونست موفقیت اسپایدرمن راهی به خانه نیست رو تکرار کنه اگرچه فیلم تا همین جا هم یکی از بهترین های سال بود اما با کاهش 41 درصدی مخاطبان مواجه شد و در رقابت با دو تا فیلم بالا جدولی حرف چندانی برای گفتن نداشت در حالی که آخرین اسپایدرمن از هفت هفته اول اکران 6 هفتهش رو صفر چسبیده بود خونه اول و پایین نمی اومد جنون چند جهانی این هفته 7 میلیون و 960 هزار دلار در بازار آمریکای شمالی فروخت و مجموع درآمد جهانی فیلم هم به 935 میلیون دلار تاپکان ماوریک بعد از دو هفته ساعت نشینی به خونه دوم جدول اومده. فیلم درباره یک ماموریت ویژه است و به اتفاقاتی سی سال پس از فیلم اول میپردازه. ماوریک که برای یه پرواز بی احتیاط و سرنمی کردن یه پهپاد قرار بود جریمشه حالا با سفارش رقیب و دوست قدیمیش آیسمن به عنوان مربی برنامه تاپکان مشغول به کار شده. در این میون به ماوریک دستور داده شده تا گروهی از هواپیماهای اف و اف سوپر هورنت رو آموزش بده تا برای یک ماموریت استراری آماده بشن بمبارون کارخونه غنی سازی اورانیوم غیر مجازی کشور خارجی این یروگاه در یک فرو رفتگی عمیق در انتهای درده قرار داره و با موشک های زمین به هوا و جنگنده های نسل پنجم سوخ و پنج و هفت که از یک پایگاه هوایی مجاورش پرواز میکنن دفاع میشه تاپکان اگرچه صدر جدار تحویل داد اما همچنان فروش خیری کننده داشته و این هفته هم با 
با وجود کاهش 48 درصدی مخاطبان 78 میلیون و 823 هزار دلار در آمریکای شمالی فروخت تا جایگاه بهترین فروش سال رو از دکتر استرنج بقاپه مجموع فروش جهانی فیلم همین هفته به 86 میلیون دلار رسید تا شاهد یکی از موفق ترین فیلم های تام کروز در گیشه باشه ناصر ها با قلدوری به خونه اول جد برآمدن آخرین فیلم از فرانچایز جوراسیک و ششمین فیلم این مجموعه در نخستین هفته اکران مطابق پیش بینی پر فروش در فیلم هفته بود اما نتونست به خوبی دو نسخه قبل عمل کنه دنیای جوراسیک دوران سلطه به اتفاقاتی چهار سال پس از اون فوران در تشفشانی فاجامیز و حادثه لاکود استیت میپردازه دایناسور های منقرض شده آزادانه در زمین پرسه میزنن و اوون و کلر جای دور افتاده با هم زندگی میکنن و به طور مخفیانه سرپرستی میسی لاکوود نوه شبیه سازی شده بنجامین لاکوود رو هم بر عهده گرفتن چالش اصلی اما با گم شدن میسی آغاز میشه ماموران بیوسین ژنتیک او رو میابند و قصد دارن از دی ان ایش برای تحقیقاتشون بهره ببرن دنیای جوراسیک در نخستین هفته اکران بدون خونریزی و زخم اضافه 191 میلیون دلار فروخت و با اکران موفق در سینمای چین فروش جهانیش هم به 438 میلیون دلار رسید جایی که با نمودن دو رقیب دیگه به راحتی تونست از آتش بازار بزرگش استفاده لازم رو ببره To a dinosaur. Yeah. Why? اگرچه دایناسورها ظاهرا هفته دیگه رقیب قدری ندارن اما یه انیمیشن و یه فیلم خوب تو صفحه اکران هستن و احیانا نفس بالا جدولی ها رو بند بیارن انیمیشن لایت یر و دستبخت جدید باز لورمن الویس لایت یر ماجره نجات دنیا توسط باز رو روایت میکنه اما باز این بار یه عروسک فضانور تو داستان اصب بازی نیست و قرار قهرمانی داستان مستقل باشه این قهرمان دیزنی با صدا پیشگی کریس وانز رو نمیشه دست کم گرفت از طرف دیگه درام موزیکال الویس هم فیلم پر امیدیه باز لورمن از ترکیب یه بازیگر تقریبا ناشناخته به نام آسین ماتلر در نقش خواننده افسانه پاپراک الویس پیریسلی با بازیگری پر آوازه یعنی تام هنگز در نقش مدیر برنامه هاش کرونل تام پارکر قرار سحنا رو به تسخیر در بیاره اونم با جانری که در چند سال اخیر خیلی مورد استقبال قرار گرفته بعید نیست در هفته منتهی به روز پدر در آمریکای شمالی این فیلم رقابت رو از دیگر فیلم های روی پرده ببرند ممنونم از وقتی که به من دادین و امیدوارم بقیه ویدیوهای سفر رو هم ببینین و لذت ببرید